Estados Unidos aumenta as pressões sobre o Brasil em diversas áreas, o que pode afetar as parcerias militares e, principalmente, as relações entre os dois países, que envolve também setor político brasileiro. E como essas tensões entre os dois países aumentaram nessa semana, Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe a sua curtida. Nos últimos dias, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos sofreram um significativo aumento de tensão envolvendo investigações, vetos comerciais e acusações políticas. O cenário reflete um momento delicado para o governo brasileiro que enfrenta pressões externas de seus aliados ocidentais e vizinhos sul-americanos. Ao mesmo tempo em que tenta equilibrar suas alianças globais, especialmente dentro do bloco BRICS. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem pressionado o Brasil ao investigar a compra dos caças F-39 Gripen pela Força Aérea Brasileira, levantando suspeitas de favorecimento à fabricante sueca Saab. A aquisição dos caças, realizada em 2014 durante o projeto FX-2, foi amplamente elogiada por especialistas por sua relação custo-benefício e pela transferência de tecnologia para o Brasil. No entanto, a investigação americana ocorre em um contexto de rivalidade econômica, especialmente porque empresas norte-americanas também participaram da concorrência e saíram derrotadas. Essa ação é vista como uma forma de lawfare em que os Estados Unidos utilizam seu sistema judicial para interferir em acordos que não favorecem suas indústrias de defesa. O Brasil, ao optar pela Saab, buscou consolidar sua independência tecnológica e diversificar suas parcerias militares, algo que incomoda os norte-americanos, que têm visto esse movimento como uma ameaça à sua hegemonia na região. Essa escalada de tensões não se limita à compra dos caças Gripen, Outro revés significativo nas relações entre Brasil e Estados Unidos foi o cancelamento abrupto da parceria entre a brasileira Embraer e uma empresa norte-americana para fornecer o cargueiro militar KC-390 à Força Aérea dos Estados Unidos. O projeto tinha potencial para expandir as exportações da Embraer e fortalecer os laços econômicos entre os dois países no setor de defesa. No entanto, o cancelamento foi interpretado como uma reação direta às decisões do governo brasileiro, tanto no caso do Gripen quanto no veto à compra de blindados de Israel. O veto à compra de 36 blindados da Elbit Systems, empresa de defesa israelense, pelo exército brasileiro, também gerou descontentamento nos Estados Unidos e em outros aliados do Brasil. A Elbit Systems havia vencido o processo licitatório, mas por razões ainda não completamente esclarecidas, o governo brasileiro optou por interromper a aquisição, o que enfraqueceu momentaneamente as relações com Israel. Esse veto também alimentou especulações de que o Brasil estaria buscando alternativas fora do eixo tradicional ocidental de fornecedores militares, o que levanta preocupações nos Estados Unidos. A situação interna brasileira também tem repercutido internacionalmente. O New York Times publicou recentemente uma matéria com fortes críticas ao Supremo Tribunal Federal, sugerindo que a corte representa uma ameaça à democracia no Brasil. O jornal destacou casos controversos, como o do ex-deputado Daniel Silveira, que foi condenado por ataques verbais contra ministros do STF e questionou se o Poder Judiciário brasileiro está extrapolando suas funções ao interferir em questões políticas. Essas críticas acentuam as já intensas discussões sobre o papel do STF no cenário político brasileiro, onde alguns o acusam de judicializar a política e comprometer a independência dos poderes. Além das pressões dos Estados Unidos, o Brasil enfrenta um agravamento das tensões com a Venezuela. O governo de Nicolás Maduro recentemente acusou o presidente Lula de ser um agente da CIA, reforçando um discurso anti-imperialista que sugere que o Brasil estaria colaborando com os interesses dos Estados Unidos na região. Essas declarações, feitas por figuras de alto escalão do governo venezuelano, vieram à tona após Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, também fazer críticas severas à Venezuela, chamando Maduro de charlatão. Esse aumento de atrito entre Brasil e Venezuela ocorre em um momento em que o governo brasileiro 
tenta manter um equilíbrio delicado nas suas relações com os vizinhos sul-americanos, enquanto também busca fortalecer suas parcerias internacionais, especialmente com a Rússia e a China, no contexto do BRICS. Em meio a essas pressões, um desenvolvimento surpreendente foi o pedido do grupo Talibã, que governa o Afeganistão, para ingressar no BRICS. O Talibã solicitou ao presidente russo Vladimir Putin a entrada do Afeganistão no bloco, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essa movimentação é altamente controversa, dado o histórico de violações de direitos humanos pelo regime talibã, incluindo a proibição de mulheres participarem de reuniões internacionais. A inclusão do talibã no BRICS poderia gerar fortes reações internas no Brasil, principalmente considerando o papel cada vez mais relevante das mulheres em delegações brasileiras. Para complicar ainda mais o cenário geopolítico, o presidente Lula está se preparando para uma visita à Rússia, onde deverá se encontrar com Vladimir Putin. Este encontro acontece em um momento de crescente isolamento internacional da Rússia, devido à guerra na Ucrânia, e pode gerar novas tensões entre o Brasil e os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. A proximidade do Brasil com a Rússia é vista com desconfiança, especialmente após o Brasil adotar uma postura neutra em votações da ONU relacionadas ao conflito na Ucrânia.